جی سادات خان میں سب سے پہلے سید خزر خان آئے ہیں اور بارہ سو چودہ چودہ سو چودہ سے چودہ سو اکیس تک اس کے بعد نام آتا ہے سید مبارک شاہ چودہ سو اکیس سے چودہ سو چونتیس تک اس کے بعد سید محمد شاہ چودہ سو چونتیس سے چودہ سو پینتالیس تک اس کے بعد سید علاو دین شاہ چودہ سو پینتالیس سے چودہ سو اکامن تک اور یہ چار فرما روا جو ہیں سادات خاندان سے تھے اور اس طرح ان کے خاندان یہ چار بادشاہوں پر مسمل خاندان ہیں اور جن کی ایک مختصر سی ایک دیلی پر قبضہ کر کے ان کے حکومت قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد خاندان لودی یعنی کہ پہلی افغان سلطنت دہلی کا بانی پہلی افغان سلطنت کا بانی جو کون تھا بہلول لودی خاندان لودی کیا بات آتی ہے یہ میں نے نام بول دی آپ کو خاندان لودی لوتی میں ان کا ہے چار سو چودہ سو اکامن تا پندرہ با پندرہ سو چھپیس پندرہ سو چھپیس اور اس کی ابتدا کرتے ہیں پہلی افغان سلطنت پہلی افغان سلطنت کے طور پر ان کا غاد ہوا ہے اور یہ پتھان تھے اور ان کا بانی تھا بہلول لوتی بہلول لوتی ان کا بانی تھا اور یہ مشہور پتھان قبیلہ لوتی کے ایک شاک صاحب خیل سے تعلق رکھتی ہے صاحب خیل سے تعلق رکھتے ہیں سادات خاندان کے آخری تائیدار علاو دین عالم شاہ کی کمزوری ناہلی اور تخت دست بداری اور اس کے وزیر حمید خان کی حمید خان کی دعوت پہ بہلو لوتی نے چودہ سو اکاون میں دلی پہنچ کر دارو سلطنت پر قبضہ کر لیا اس کے بعد بہلو لوتی نے اپنی حکومت بقاعدہ طور پر انہوں نے آگاز کیا اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ جون پور سے جنگ ہے تقریباً جو ایک چوتائی ہے کہ پچیس سال تک جو ہے جنگ جاری رہی ہے جون پر بہلو لوتی کی حکومت کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے جنگ جون پر جو کہ تقریباً پچیس سال تک جاری رہی ہے متعدد عمرہ اور حکمہ اور لوتیوں کام کے حکومت کے قیام کے خلاف تھے اسی وجہ سے بہت ساری بغاوتیں بھی اس دور میں ہوتی رہی ہیں بلول لوتی نے اٹھیس سال آٹھ ماہ اور سات دن حکمرانی کی اور اس طرح چودہ سو چھاسیس میں اس کی چودہ سو چھاسی میں اس نے دنیا کو خیر بات کر دیا تو چودہ سو چھاسی کے بعد بہلول لوڈی کے بعد ناب آتا ہے اس کی وفات ہوئی ہے چودہ سو چھاسی اور ابتدا میں نے بتا دی ہے اس کی یہاں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چودہ سو اکامن تا چودہ سو چھاسی اور اس کے بعد نام آتا ہے سکندر لوڈی سکندر لوتی سکندر لوتی کی حکومت رہی ہے چودہ سو اٹھاسی تا پندرہ سو سترہ تک یہ سکندر لوتی کی حکومت رہی ہے اور اس نے بھی بغاوتوں کا صدی بات کیا سلطنت کو وسط کیا سکندر لوتی جو ہے نا آخری چند سال گوالیار دھولپور اور راجستان کے سرات کے دوسرے سرداروں کے ساتھ مختلف جنگیں لڑتے رہے اور آخر کار واپسی پہ یہ بیوار پڑ گیا اور زلقادہ کے اندر نو سو تیس اس اجری میں اور تیس نومبر پندرہ سو سترہ کو اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کے بعد لوتی خاندان کے آخری فرماروا آتے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم لوتی ابراہیم لوتی اور یاد رکھئے یہ وہی ہیں پندرہ سو سترہ سے ان کی شروع ہوتی ہے اور پندرہ سو چھپیس میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا سے یہ کام ختم ہوتا ہے اور ایک سوال دودر پندرہ کے اندر ایسے سے آیا تھا اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ زہیر الدین بابا نے کس کش کس دے کر جو ہے نا مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو وہ ابراہیم لوتی ہے اب ابراہیم لوتی اور مغل خاندان کے زہیر الدین بابر ان کے آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی جو لڑائی پانی پت کے نام سے مشہور ہوئی تھی تو پانی پت کی لڑائی میں جو ابراہیم لوتی ہے ان کو شکست ہوئی تھی اگرچہ فوج زیادہ تھی اگرچہ ساد و سمان زیادہ تھا مگر توپوں کی وجہ سے اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پانی پت کی جنگ میں جب لاہور سے بابر دیلی کی سمت روانہ ہوا تو سلطان ابراہیم تقریب ایک لاکھ فوج لے کر دیلی سے باہر نکلا اور پانی پت کے بدان میں اکیس اپریل پندرہ سو چھپیس کو دونوں فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا بابر کی فوج سے لوتی کی فوج آٹھ گناہ زیادہ تھی مگر یہ حملہ اتنا سخت تھا اور اتنی حکمت عملی سے تھا کہ وہ اس کو برداست نہ کر سکے اور آخر کا زہیر الدین بابر جو ہے انہوں نے اس پہ اقتدا کر دی 
تو اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی زہیر و دن بابر اور اس کے بعد آگے مختلف شاہ جہان جنگیر اکبر بادشاہ یہ سارے جو تیرے مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ زہیر و دن بابر اور آخری بہادر شاہ زفر یہ ان کے خاندان تھے اور آپ کو بتایا جلال الدین اکبر یعنی کہ اکبر بادشاہ کے دور میں بہت زیادہ خرافات آئی جو صبح کے وقت ناشتے میں پرشاد پسند کرتا تھا اور اس طرح مختلف چیزیں جو اس کے ساتھ جیسے سیدہ تعظیمی ہے وہ بھی اس کے تذکر بابری بابری نے ایک کتاب لکھی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس طرح مختلف چیزیں مختلف چیزیں چلتی رہی ہیں اس طرح مختلف چیزیں چلتی رہی ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں اس کے اندر یہ جو سلطان جو زہیر الدین بابر ہیں انہوں نے کتابیں لکھی تاج محل پھر آگے شاہ جہاں نے آگے اپنی بی بی تاج ممتاز محل کے حق میں تاج محل بنایا تو یہ مختلف چیزیں تھیں جو مختلف ادوار میں چلتی رہی ہیں تو بھرل آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا اور یاد کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر السلام